हाँ भाई क्या ले भैया वेलकम टू एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैक एंड आई होप जहाँ भी वो खैरियत से होंगे मेरा फ्लू जाके नहीं दे रहा और आज गला ख़राब हो रहा है सो आई ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज आई कैन ऑल्सो आज की जो एपिसोड है सो एम गोना स्टार्ट विद टू क्वेश्चन जो कि हमारे पेट्रंस के हैं ऑन फ्राम पेट्री ऑन ऑबियसली दे गेट थोड़ी सी प्रायोरिटी सो एम गोना स्टार्ट विद दैट एंड इफ माई थ्रोट अलाउज वी कैन वी कैन एक्सटेंड दिस एपिसोड द वे यू लाइक घंटे वाली राइट चले स्टार्ट करते हैं आज की उससे पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आई एम रियली हैप्पी विद द नंबर्स सब्सक्रिप्शन के नंबर्स जो हैं अच्छे जा रहे हैं थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस आई थिंक दैट इज़ द एल्गोरिथम का गेम ना जितना आप ज़्यादा उसको फीड करेंगे उतना ज़्यादा वो आगे पुश करेगा सो so, चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ लुकिंग फॉर एडवाइस तारकू जुनेद भाई आई एम सेंडिंग दिस फ्राम माई फोन सपॉलोजीज फॉर एनी मिस्टेक्स फॉर द लॉन्ग ई मेल हाउ आर यू सॉरी फॉर Your loss may Allah grant your mamu the highest place in Jannah. I mean, I'm in my mid thirties. Got divorced last year from a love marriage. I live in in USA. I met my ex-wife over here. She's a non-Muslim. Uh, just looking for advice. How should I move forward from this? Because I'm having a hard time since we both didn't want to take this step of divorce. But my family was just unsupportive throughout this marriage, and mentally we were not able to take this. I still love that woman and wish nothing less than the best for her and she has the same feeling for me. We sometimes talk over the phone because she is my best friend. Okay, before you uh say stick close to the family a little background. I hardly talk to my family and I have a very harsh resentment especially towards my elder siblings. Everyone said it's my fault and I don't understand why since none of them visited me after I got married. I took my parents permission before getting married. 4 years I was married uh, and none of my immediate family members except my parents congratulated me on getting married. Funny part is one of my siblings didn't even call or texted me throughout these past 4 years. I put my siblings first every time except for one of them. I made sure to do anything possible in their wedding ceremony. Even one time I quit my job to go to my brother's wedding because I was not getting time off and this guy still complained. So this kind of behavior gave me severe depression and anxiety and as you know depression takes a heavy toll on your physical health medicine just makes you go crazy my ex wife just wanted me to get better so she thought uh that my family is acting that way because of her my ex wife she never felt wel- welcome in the family so she asked me to take the step of divorce I find it hard sometimes to just move on and I do not feel attracted to anyone. I've been trying for the past one year but I haven't been able to. I work, go to gym and do random traveling but everything uh, I I do reminds me of my ex-wife because we were both into uh, very similar things for example the gym, contact sports, traveling, finding different places to go, eat and many other things. If I get a chance I would marry her again. and cut all the nonsense people out of my life what would be the best thing i do i can do to move on well first of all thank you for your email secondly ye cheez aapko apni family se pehle discuss karni chahiye if you were that close to your family that you would eventually take a decision on their demands uh to ye cheez aap aapko apni family ka andaza uh, agar pehle hota to us pain se aap na na aap guzarte na aapki ex wife guzarti clearly you haven't moved on and she hasn't either and because you guys are staying in touch that is also adding to the factor of you not being able to find someone else because aap uh, move on tab karoge jab aap wo train chhodoge aap abhi bhi usi train mein ho some somehow uh as you said you would you would wish to marry her again to aap pehli baar hi phir aisa step lete ab aap you're clearly disappointed by your family Uh, especially by your siblings jiski shaadi ke liye aapne naukri chhod di thi aur usne so agar unki itni resentment thi uh to aapko pehle unko unse discuss ki first of all siblings aap as long as you had your parents blessing i think that's enough uh siblings can only advise you but they should not influence your life as much because you're an adult yourself aur aap apni zindagi khud guzarne ke qabil ho to i don't think usme itni koi khaas zarurat hoti hai aapke parents ne jab ha kar di so that is it और फिर आपने जब एक बार स्टेप ले लिया यू शुड हैव स्टक टू इट आपको स्टैंड लेना चाहिए था अपनी वाइफ के लिए और फैमिली uh, से जब आपने एक बार सॉरी <coughs> पेरेंट्स से जब आपने एक बार ये ब्लेसिंग ले ली थी दैट शुड बी इट तो आपको अगर इतनी रिजेंटमेंट मिल रही थी यू शुड हैव लाइक ड्रॉन अ लाइन 
ٹوورڈز یور سبلنگس کے بھائی اور رہی بات کہ خاندان والوں نے نہیں کیا خاندان والے ویسے بھی ایم ہی روکھی سی ان کی ہوتی ہے ان کو چھوڑیں واٹ میٹرز از یور فیملی تو پہلے تو ان سب سے پوچھ ان سب کو کانفیڈینس ملے تھے اگر نہیں لیا تو وہ تھوڑا آپ کی طرف سے کوتا ہی ہے اور جب کر لی شادی تو پھر اب اسٹینڈ لینا چاہیے تھا پھر آپ نے ان کی سنی تو پہلے ان سے کر کے پہلے سن لیتے تو نہ آپ پہ ان سے گزرتے نہ آپ کی ایکس وائف گزرتی آئی تھنک اٹس ان فیئر ٹو ہر دیٹ شی ہیڈ ٹو گو تھرو آل دس اور وہ بھی کلیئرلی ابھی اس ریزینٹمنٹ میں رہ رہی ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کی فیملی میں یہ دراڑ پیدا ہوئی اینڈ اٹس اٹس ناٹ اے نائس فیلنگ آئی ایم شیور شی از اے ونڈرفل وومن اینڈ شی مینڈ دا بیسٹ فار یو اینڈ فار بوتھ آف یو اور نو بڈی نو بڈی لائکس ٹو بی اے ولن ان اینی سچویشن اور اس سچویشن میں کلیئرلی شی فیلز لائک ون اور یہ آپ کا کام تھا ان کا کانفیڈینس بلڈ کرنا کہ یو آر ناٹ ایز لانگ ایز آئی ایم ود یو دیٹس واٹ میٹرز مگر آپ نے ان کے لیے بھی وہاں بھی اسٹینڈ نہیں لیا اور جہاں سے آپ انفلوئنس ہوئے تو اگر آپ کو پتہ تھا آپ ان سے انفلوئنس ہو سکتے ہو تو پھر پہلے آپ کو وہاں سے پوچھنا چاہیے تھا خیر آل سیر اینڈ ڈن اٹس اٹس اوور ون تھنگ دیٹ یو کین ڈو از یو کین یو کین یو کین کنسلٹ اے تھیراپسٹ ٹو ہیلپ یو آؤٹ بیکاز یو آر کلیئرلی ان گریف اور یہ گریف جو ہے انسان کو کھا جاتا ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی کیونکہ یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے ایک تو بیماری ہوتی ہے جو فزیکلی آپ کو یو یو کین سی ایٹ ایف یو بریک یور لیگ یو کین سی ایٹ بٹ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو اندر سے کھا رہی ہوتی ہے اینڈ گریف از ون آف دوز تھنگس اینڈ کلیئرلی یو یو آر گوئنگ تھرو الاٹ واٹ وڈ آئی ہیو ڈن ان یور پلیس اف آئی ون ان یور سچویشن تو پھر میں میں پھر کٹ ٹائز کٹ ہی کر لیتا کیونکہ جب ایک بار ختم ہو گئی ختم ہو گئی اب وہ بار بار اس پین کو ری وزٹ کرنا اٹ ول اونلی لائک دا ایوری ٹائم یو ول کال ہر یو ول گیٹ سیڈ اینڈ شی ول گیٹ سیڈ اور آپ بھی ہرٹ ہو گئے وہ بھی ہرٹ ہو گئی آئی تھنک اٹس اٹس بیسٹ یو گائز ٹو موو وانٹ ٹیک یور سیپریٹ پاتھ وش ہر ویل ایز یو سیڈ یو ڈو لیٹ ہر گو تھرو دا گریو گریونگ پیریڈ ہر سیلف ہوتا یہ کہ جہاں وہ تھوڑا سا سیٹ ہوتی ہوں گی آپ کی ایک فون کال دوبارہ اس اس غم کو اور اس چوٹ کو تازہ کر دیتی ہوگی اینڈ اٹس ان فیئر ٹو ہر یو گائز نیڈ ٹو موو آن شی نیڈس ٹو لیو ہر اون لائف یو نیڈ ٹو لیو یور اون لائف ادر وائز آپ پین میں ہی رہیں گے اور پھر آپ کو کوئی اور سمجھ نہیں آئے گا بیکاز کلیئرلی یو ناٹ موونگ آن آپ کو پہلے یہ اسٹیپس لینے چاہیے تھے پہلے تو آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تو پھر بعد میں اسٹینڈ لینا چاہیے تھا اور بیوی بی کا ساتھ دینا چاہیے تھا آپ نے وہ بھی نہیں کیا سو so, یہ ذمہ داری آپ پہ آتی ہے پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ آئی اونلی میٹ دا بیسٹ فار یو اینڈ فار ادرس ہو آر واچنگ کہ کل کو کوئی اور اس سچویشن سے نہ گزرے اینڈ دیٹ اے ہول پرپز ورنہ آپ کو یہ جواب میں ای میل میں بھی دے سکتا تھا دس ریزن وائی ایم اسپیکنگ آن دا کیمرا سو دیٹ اٹ کین ہیلپ ادر پیپل ایز ویل تو اگر آپ اس طرح کی سملر سچویشن میں ہے تو پہلے بھائی اگر اگر کوئی شیعہ سننی والا مسئلہ ہے یا یا دوسرے مذہب والی چیز ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی سے ریزنٹمنٹ آئیں گی تو پہلے ان سے اچھی طرح ڈسکس کریں امیڈیٹ فیملی سے رشتہ داروں کا اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے آئی مین دے رونٹ پے یور بلز آئی مین سیریسلی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہاں تک کس کو خوش کرنے جاؤ گے بھائی سب کے اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ کریں اور پھر ایک بار جو لے لیا تو پھر اس پہ اسٹینڈ لیں یہ نہیں کہ ہاف ہارٹیڈ کام کر لیا آپ سمجھ آ رہے اچھا یار بھائی ناراض ہو رہا ہے بھائی میرا زیادہ امپورٹنٹ ہے بھائی تو آئی نو مین سب اپنی اپنی فیملیز پھر آگے کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی قطع لا تعلقی کا اختیار کر لیں مگر یہ کہ کریٹ باؤنڈریز سبلنگس میں بھی باؤنڈریز ضروری ہیں پیرنٹس کے ساتھ بھی باؤنڈریز ضروری ہیں آپ کی اپنی لائف ہے آپ ایک ورکنگ اڈلٹ ہیں امریکہ میں رہتے ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں تو دنیا کی تھوڑی بہت سمجھ بھی ہوگی ٹریولنگ بھی کرتے ہیں تو مطلب اب آپ کاکے منے تو نہیں ہونا کہ بھائی آپ کو بتائے گا یہ کرنا یہ نہیں کرنا آپ نے اپنی چوائسز لینی ہے کرنی ہے اپنی زندگی جینی ہے سو so, تھوڑا سا اس پہ اسٹینڈ لینا سیکھیں آپ اپنے فیصلوں پہ ثابت قدم ہونا سیکھیں ان اپنی اپنے اسپاؤس کے لیے ایک دیوار بننا سیکھیں ڈونٹ بی ویک آپ کل کو کسی اور سے شادی کریں گے ان کو پھر مسئلہ ہوگا یہ تو پنجابی ہے یا یہ تو مہاجر ہے پھر وہ ایک مسئلہ ہوگا مطلب آپ جب تک جتنا لوگوں کو انفلوئنس جتنی پاور لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے لوگوں تو مسئلے رہیں گے یہ ایسی ہے یہ میں سلام نہیں کرتی یہ عزت نہیں کرتی یہ لائک اسکائی از دا لمٹ تو نہیں کرنا ہوتا آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے انسان جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویلیوز کے
अब ये भाई पे छोड़ दिया भाई क्या बोलेगा बहन क्या बोलेगी वो तो फिर वो तो फिर चलता ही रहेगा सो so, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा यू नीड टू मूव ऑन यू नीड टू कट टाइस अब जब कर लिए तो फिर पूरी करें ये नहीं कि आधी डिवोर्स भी दे दिया फिर मिल भी रहे ये नहीं करें आप इससे दोनों हर्ट होंगे फिर आप दोनों मूव ऑन नहीं कर पाएंगे यू स्टिल वेरी वेरी यंग यू इन योर अर्ली थर्टीज यू हैव योर यू हैव योर होल लाइफ हेड ऑफ यू बट लाइक लाइक आई सेट अर्लियर यू नीड टू कंसल्ट अ ग्रीफ थेरेपिस्ट बिकॉज यू नीड टू गेट ओवर दिस ग्रीफ रियली रियली फास्ट अदरवाइज यू कीप हर्टिंग योर सेल्फ एंड इट विल ब्रेक यू इन साइड और ये वाला जो दर्द है और दुख है ये इंसान को खा जाता है जीते जी खा जाता है सो प्लीज़ इसको फ़ौर से एड्रेस करें और अपना ख्याल रखें थैंक यू और जी नेक्स्ट एपिसोड कह रहा हूँ नेक्स्ट सवाल भी पेट्रन की तरफ से है इट सेज द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स Hi Junaid hope this email finds you well you're doing great work and inspiration for many so keep it up thank you my name is abc a pakistani kiwi based in new zealand and i describe myself as a humanitarian and explorer as they say if you want to know a person dine or travel with them recently i came to know such people after a road trip that turned ugly in this road trip three characters are involved a the dear one referring to myself dear hiran wala B the wolf C the jackal uh, both wolf and jackal are based in sydney and they know each other through my reference i knew wolf from new zealand and jackal from korea where we studied together jackal is a is a mediocre guy when things are good he will behave reasonably but when there is crisis or chaos he will betray and run and won't even bother to look back in short he will never take a stand for right and justice In this road trip, we plan to drive from Sydney to Melbourne, then from Melbourne to regional New South Wales, and then to Gold Coast, and then back to Sydney. A road trip from Sydney to Melbourne, and then Melbourne to regional New South Wales went as planned. We watched the Pakistani Pakistan versus India game. Oh wow, we were I was there as well. So we were in the same stadium. Nice. Drove through the Great Ocean Road. Amazing. Uh, visited twelve apostles and Melbourne CBD. ट्वेल्व अपॉसल्स में भी गया था लेकिन तब तक मगरब हो गई थी क्योंकि देर वॉज सो देर वॉज सो मच रेन दैट डे मुझे गाड़ी मैं पूरी तेज़ी से चला नहीं सका और गाड़ी थोड़ी सी पुरानी थी एंड वो सर्विंग अलॉट फिसल रही थी तो मैं ट्वेल्व अपॉसल्स बिल्कुल दूर से देखे वाइल वी वर स्टेइंग इन द रीजनल न्यू साउथ वेल्स जकॉल हैड टू कट द ट्रिप शॉर्ट ड्यू टू बिजनेस कमिटमेंट्स वुल्फ डिसाइडेड टू ड्रॉप जकॉल एट द एयरपोर्ट वुल्फ was supposed to come back to the hotel pick me up and then continue a road trip to gold coast but wolf never came back after a few hours i came to know through a common friend that wolf has abandoned me in the regional new south wales and not just that upon asking why he abandoned me there he falsely accused me of assaulting him and that he has a he has got a police restraining order against me shit that's serious the whole situation was overwhelming and shocking for me I tried to stay calm and acted rationally. I visited the police station and told them the whole situation. They checked me in their system and informed me that police have nothing against me. Wolf was lying about assault and police restraining order. Uh the whole situation was bothering me because there was no argument between anybody and nobody assaulted anybody. Then why Wolf abandoned me? Why he cooked up an assault slash police restraining order story? Here I will go back in the story and present you a detailed analysis. Number 1. Wolf's mental health issues. As mentioned earlier, I knew Wolf from New Zealand. I noticed some red flags in his personality while living in New Zealand. For example, while talking, he will completely ignore the surroundings. He will say abusive and cursing words without any hesitation. He assaulted his teammates multiple times while playing division cricket. He even lost his close friends over cricket politics. Once he got drunk and started started abusing the Pakistani community in front of the kids and families. He even cheated on his wife multiple times and used to tell people with pride. He is a racist person and will express his prejudice against Punjabis, Sikhs and Asian people with no hesitation. Due to these reasons people usually stayed away from him and treated him as a nutcase. Because of this behavior he pushed everybody away. He had a good job, his own house and a loving family but still his wife was his life was empty. So he decided to move to Australia for a new beginning. Now, one might be wondering why someone would do a road trip with a person with so many red flags. 
call it my stupidity or innocence i uh, completely ignored these red flags i thought a book should not be judged by its cover humans make mistakes and then they learn from their mistakes so margin should be given i personally never had any issues with wolf while we living in new zealand i helped him in moving his stuff from uh, to aussie multiple times so i thought wolf has moved to aussie and sometimes new places do change people but i was wrong in my assumptions extremely wrong during the road trip we pulled money into wolf's account for expenses oh man i see where this is going wolf proved himself as a dishonest person for example the park versus india ticket was 60 dollar each but he was trying to charge 90 dollar each he filled the diesel tank of his car and told us that full tank costs 360 dollars but it actually cost 200 dollars 250 dollar when we were refusing during the trip refueling during the trip to this to this day he has not been transparent about spending and never showed us the account statement narcissist and self-obsessed during the trip i found wolf has become a highly self-involved person i came from new zealand and i was his guest a normal person would ask me how are you man how is your work going how is new zealand and how are our friends doing he was such an emotionless and ruthless human being that he did not care about those things he was bragging about himself all the time he was a terrible driver and did over speeding multiple times if somebody overtook him he got annoyed and started cursing at them and then had to overtake them in an unsafe manner then he would talk about his affairs and his eight inch penis eight inch penis of a southeast asian guy give me a break wolf is a father of three daughters and never ever mentioned them a normal father would talk about his family and general life uh, on a long road trip but you cannot expect these feelings from wolf because emotions and feelings are unknown to him rather he expresses his misogynistic thoughts on various occasions furthermore i found him to be an unhygienic person he smelled uh smelled sweet all the time and hard huh? smelled sweat uh, you wrote sweet all the time and hardly took shower on the trip yeah i know a trip where a guy didn't shower for five days and then I never took shower with that. Uh, never took a trip with that person, because Mary Lee is a big red flag. Yeah, I mean I shower twice a day. Khair. You won't believe he was littering all the time in a country like Australia. Wolf continued to brag about himself and being a narcissist during the trip. At one point, we have had enough and challenged his claims critically. He did not like being challenged and got annoyed. He expected that we would believe his bullshit and stay quiet. But that was not the case. It is a fact that a narcissist person won't hesitate to betray if he does not get the suited environment. This was one of the main reasons why Wolf abandoned me. Number two, Wolf was not on work leave. During the trip, Wolf indicated that his office is chasing him for work. Now, why will somebody chase you if you have taken leave from work in a country like Australia where there are huge work rights? This was the second reason that he he had to abandon me because work pressure was building on him. Number three, Hisab Kitab. Jekyll has a history of bipolar disorder where he can go from happy mode to betrayal mode all of a sudden. He raised his concerns on Wolf's irritating personality and non-transparent management of account. But I assured him that let's enjoy the trip now and we will sort out everything at the end of the trip. At one point, he decided to leave the trip due to so-called business commitments. So he asked for complete hisab kitab based on actual transactions. But Wolf was not really eager to show actual transactions. Anyway, things were settled after 30-40 minutes uh, between uh, both of them. But there was tension and discomfort in the air. Clearly, Wolf felt insulted for being asked about hisab kitab. This was the final nail in the coffin and Wolf thought I cannot continue my trip anymore. Why Wolf made an assault story? On this trip, I have known him uh, for from the inside. He would brag about a lot of things, but in reality, he's a coward and hollow person. He did not have the courage to tell me that I cannot continue to the trip with due to compatibility and work burden. He abandoned me in a regional area and blocked me from all social media platforms. When I approached his family and friends, 
for an explanation he did not have the guts to speak the truth so he cooked up an assault and police rest- restraining order story which was later proved a lie by the police conclusion on the positive side i don't have to deal with these terrible people anymore once somebody told me we learn from chaos and crisis this chaos can become a good opportunity for me to hire my guard against such jerks during this time i went through trauma anxiety mental stress doubts over my judgment and lack of confidence i also lost some money to wolf and hotel booking and flight change because of wolf eventually i will move on and frankly i don't care about the money loss this was a great experience to explore human nature closely i have not given up on people i will keep exploring the world i still feel bad for wolf and jackal i think sydney's dry and materialistic life has consumed them they might have good cars and high paying jobs but their lives are miserable they are a terrible human being i feel more for wolf and his family who tolerate him on a daily basis i feel for his kids what kind of monster figure father they have as a person you want to leave a good legacy for your family and friends what kind of legacy would wolf leave a fraudster a cheat a monster a ruthless emotionless person wolf has serious mental health issues wolf needs help the end kind regards abc christchurch new zealand wow thank you for a very detailed account on your trip <coughs> excuse me and i totally agree with you ke bhai kisi insaan ko agar test karna ho to uske sath safar kare ya paiso ka len den kare aur maine dono cheeze bahut sare logon ke sath ki hain aur wo pehli trip mein aur pehli transaction mein nange ho gaye so wo kehte na ke if uh, agar aapke dost ne aapke sath monetary dhoka kiya hai so it's not the money lost यू एक्चुअली लर्न समथिंग उसकी प्राइस पे करनी पड़ी आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को दो सौ डॉलर दिए जो उसने आज तक वापस नहीं किए सो इन एसेंस आपको दो सौ डॉलर में आपने वो बंदा पहचान लिया दैट कुड एव बिन फाइव थाउजेंड डॉलर और टेन थाउजेंड डॉलर राइट तो वो बेसिकली आपके लिए एक लेसन भी है और एक इन्वेस्टमेंट भी है कि ओके इस टाइप के पर्सनैलिटी के लोगों के साथ नहीं करना लेन देन राइट सो डोंट कंसिडर दैट एज अ लॉस यू लर्न समथिंग और एक्सक्यूज मी वाह दीज आर रेड फ्लैग्स या जो कि आपने काफ़ी इग्नोर किए ये तो काफ़ी सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स सुनाई दिए मुझे इसमें नार्सिसम एंड ग्रैंडियोसिटी जिसको कहते हैं सो ऐसे लोगों के साथ बेहतर ये होता है कि आप ऐसो के साथ एक बार खाना वाना खा लें विच आई एम श्योर यू डेड बढ़िया आई मीन नॉट गन ब्लेम यू बट यू यू काइंड ऑफ मिस आउट ऑन लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स एंड यू पेड अ हैवी प्राइस मेंटल ट्रामा पैसों की खैर है पैसे फिर आ जाते हैं इट्स दी एंगस्ड एंड इट्स द डिसअपॉइंटमेंट जब इंसान डिसअपॉइंट करता है ना बहुत हर्ट होता है इंसान क्योंकि यार आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ये झूठ है कहना कि किसी के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए हमेशा सबके साथ होती हैं हमेशा होती है और हमेशा होती रहेंगी आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे साथ हैं मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन आपके साथ हैं ऑफकोर्स दैट मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड तो जब वो 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 जब वो बुध गिरता है ना ऑब्वियसली जब आपका एक दोस्त होता है आपने उसको एक पेडिस्टल पे रखा होता है एंड देन यू प्लान थिंग्स विद दैट पर्सन के यार मैंने उसके साथ ये करना है हमारा ये गोल होगा हमने इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ये करना है वो करना है और जब वो चिंदी चोरी करता है ना बंदा बोलता है यार क्या क्या ही फजूल आदमी था यार ये हद हो गई तो बहुत अफसोस होता है और बहुत दुख होता है एंड आई एम श्योर यू 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 वेंट थ्रू अ लॉट ऑन दिस रोड ट्रिप इट्स साउट लाइक अ ग्रेट प्लान बट आपके ट्रैवल पार्टनर्स ही ऐसे थे तो आई कैन लाइक एज आई वॉज रीडिंग आई वॉज जस्ट पिक्चरिंग माई सेल्फ इन दैट कार विद दैट पर्सन मुझसे पाँच मिनट नहीं सहा जाए ऐसा बंदा जो गंदी गंदी गाड़ी चलाए कुछ लोग होते हैं वो स्टेयरिंग पकड़ने से ही पता चल जाते हैं किस किस्म का ड्राइवर होगा राइट right? या गाड़ी किस तरह खींच रहे हैं गेयर शिफ्टिंग किस तरह की है पता चल जाता है कि बंदा किस टाइप का है इसमें मैं क्या कहूँ आई मीन आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस ट्रांजेक्शन ये और जो पैसों वाली चीज़ है ना यार ये बड़ी मुसीबत है अब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हर चीज़ की रसीद मिलती है पेट्रोल डाला उसकी भी रसीद मिलती है यू कुड लाइक जस्ट कॉल्ड हेम आउट राइट देयर तीन सौ साठ की कैसे हुई है टैंक की चालीस लीटर की होती है 
ये इतने डॉलर का लीटर चल रहा है तो ये तीन सौ साठ इट डजन एड अपू कैड ईजिली आस्क फॉर दैट और फिर जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को पकड़ लेना तो ज़्यादा बेहतर है अब जैसे आपने बोला साठ डॉलर वाली टिकट नब्बे डॉलर की टिका दी खैर इट्स जस्ट थर्टी डॉलर ओवर पाकिस्तान इंडिया मैच विच वॉज अ ग्रेट मैच दैट्स फाइन मगर मगर वही वाली बात है यार पैसों पे जो है ना ये थोड़ा सा ऑफ ही सीन हो जाता है जब इंसान जब 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 आप उसको पैसों पे ट्रस्ट ना कर पाओ ना फिर आप फिर कुछ बचता नहीं है पीछे नो मैटर हाउ मच वैल्यू दैट पर्सन इज एडिंग टू योर लाइफ और ऐसे लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं जो आपके वर्क इन्वायरमेंट में होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और वो अपने आप को इस तरह प्लेस कर चुके होते हैं कि उनको लगता है कि आप उनके बगैर फंक्शन नहीं कर सकेंगे एंड देन दे गो बिहाइंड योर बैक and then they do do dirty transactions right knowing full well ke agar pakda bhi gaya to my price is more than what i am stealing right uh kuch log aise situation mein blackmail ho jate hain wo kehte hain chal theek hai yaar isne agar 1 lakh rupaye churaye hain 10 lakh laabhi to raha hai but what you not get understanding is wo aaj ek hai na to uski himmat badhegi kal ko wo 2.5 karega fir 3 karega fir 5 karega hum kitni is tarah ki stories dekhte hain अगर आप एल्विस मूवी देखें उसका मैनेजर क्या कर रहा था एल्विस प्रेसले का वो यही कर रहा था बिकॉज ही डेंट पुट अ रेड लाइन बिकॉज ही डेंट पुट ही केप्ट अ चेक ऑन ऑन हिज ओन मैनेजर वो चीज़ बढ़ते बढ़ते क्योंकि ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होती और पहला बार इंसान थोड़ा सा करता है छोटा फिर जब देखता है यार कुछ भी नहीं हो रहा तो उसकी हिम्मत बढ़ती रहती है जैसे कि उसने पहले तीस डॉलर का किया फिर सौ डॉलर का कर लिया फिर होटल का भी कर लिया राइट तो कोशिश करें इन इन मामला में ना थोड़ी ट्रांजैक्शन ओपन रखा करें दोस्ती यार ये अपनी जगह शर्मा शर्मी नहीं होनी चाहिए दोस्ती में जहाँ पैसों की बात आए क्योंकि यार देखो मनी मेक्स अ वर्ल्ड गो अराउंड और हम सब बहुत मेहनत करते हैं पैसों के लिए सो so जहाँ ये बात आती है ना तो किसी पर अद्धा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आई हैव बिन रॉब्ड ऑफ सो मच मनी बाई माई ओन फ्रेंड्स हु आई कंसिडर्ड एज फ्रेंड्स मगर लेसन सीखा मैंने कुछ सस्ता सीखा कुछ थोड़ा सा महंगा सीखा तो इस चीज़ में ना हमेशा क्लैरिटी रखा करें यार ठीक है हम लोग दोस्त हैं मगर यार ये हिसाब किताब ओके होना चाहिए और हर मामला में चाहे वो आपकी दोस्ती हो रिश्तेदारी हो ये ना देखें कि यार हमारा रिश्ता कैसा है या ये देखें कि यार जो चीज़ बीच में इन्वॉल्व हो रही है ना वो अच्छे अच्छे रिश्ते तोड़ देती है बेटा बाप को छोड़ देता है भाई पैसों के चक्कर में माँ औलाद पेरेंट्स औलाद को धक्के वल दे देते हैं पैसों के चक्कर में पैसे तो पैसे के पीछे तो इंसान कत्ल कर देता है दूसरे को तो जहाँ ये चीज़ आती है ना इस पर क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है रही बात ये कि इतने पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला और जहाँ पे इतने सारे वाकयात थे आपके सामने बंदे का इस तरह खुल्लम खुला रेसिस्ट होना गालियाँ देना सिखों को गालियाँ देना हालाँकि इतने लवली लोग होते हैं यार बेचारे तो दै वॉज रेड फ्लैग बेग इनाफ लोग होते हैं अंडर रेसिस्ट होते हैं मिसोजनिस्टिक भी होते हैं लॉकर रूम टॉक भी होती है सब कुछ होता है मगर देर इज़ अ लिमिट टू ऑल दोज थिंग्स अगेन आई एम नॉट कंडोनिंग दीज थिंग्स इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए मगर ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब के अंदर कहीं ना कहीं पाई जाती हैं तो इससे पहले कि इंसान बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस करे उसको पहली लाइन पर ही रोक देना चाहिए यार यू शुड बी थिंकिंग दिस वे और अगर आपको लगे कि यार वो आपकी बात नहीं मार रहा एंड दे आर कंटिन्यू टू बिहेव द वे दे आर That means they don't respect you as a friend, and when you not respect it, what friendship is that? किसी भी किस्म का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, आपका स्पाउस ही क्यों ना हो? Respect, self-esteem trumps everything else. तो जहाँ when you when when you not even respected, तो फिर बात ख़त्म हो जाती है, right? तो एक बार समझाएँ, दो बार समझाएँ, ठीक है, दोस्त है. थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों पे लेकिन जब आपको लगे कि यार वो बार बार वो यही चीज़ आ रही है और मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग मी तो ऐसे लोगों से बेहतर है बंदा कि नारा कशी इख्तियार कर ले कि यार थैंक यू वेरी मच बट लाइक आई डोंट फील रिस्पेक्टेड इन दिस ट्रांजेक्शन तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी भी जो है ना समझौता नहीं कीजिएगा चाहे वो अभी आई हैड अ कॉल फ्राम अ फ्रेंड हु हैड अ लाइक एन आर्ग्यूमेंट विद विद अनदर फ्रेंड और उसके दिल यही दुख रहा था कि यार है तो दोस्त ही ना बट मेरी सेल्फ इस्टीम को क्रश किया है तो मैंने बोला भाई कि देखो वेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट इन सेल्फ इस्टीम ऑलवेज चूज़ योर सेल्फ इट मे साउंड सेल्फिश लेकिन यार अगर आप ही अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा भाई 
दुनिया में कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा आपको खुद लेना पड़ेगा तो अपने साथ तो मुखलिस होना सीखें तभी आप दूसरे के साथ मुखलिस होना सीखेंगे तो प्रायोरिटाइज़ योर सेल्फ फर्स्ट हमेशा योर मेंटल हेल्थ आप कहाँ अच्छा फील कर रहे हैं कहाँ आप रिलैक्स हैं और दोस्ती तो ऐसी चीज़ है यार जहाँ पे बंदा लेट गो कर दे हर चीज़ और बोले कि यार ये मेरा जोन है लेकिन अगर आप आप स्ट्रेस ही निकालने गए थे ना उस पूरी रोड ट्रिप में और अगर वहाँ पे और एडिशनल स्ट्रेस मिल रहा है तो क्लियरली दैट्स अ ऑफ प्रोजेक्ट अच्छे दोस्त चुने जितने लोग सुन रहे हैं अच्छे दोस्त चुने फाइनेंशली साउंड हो इन द सेंस के माली मामला में खड़े हों सच्चे हों धोखा दही वाले ना हो जहाँ आपको छोटा सा धोखा पड़ जाए वहीं किनारा कशी कर लें क्योंकि वो वो टेस्टिंग होती है कहते हैं ना टेस्टिंग द वाटर यार उसमें थोड़ा सा हैंड करके देखता हूँ कुछ कहता है कुछ नहीं कह रहा फिर वो और पैर डालता है फिर पूरी टांग डाल देता है फिर पूरा खुद ही आ जाता समझ रहे हैं आप दोस्ती यार अपनी जगह दुनिया में दोस्त कम नहीं होंगे पूरी दुनिया भरी पड़ी है आठ अरब लोग हैं यू विल ऑलवेज कीप मेकिंग फ्रेंड्स ये छोड़ कुछ लोग होते हैं वो स्कूल में फंस जाते हैं स्कूल के जमाने यार क्या दोस्त है हमारे अभी आगे मूव ऑन भी कर यू विल ऑलवेज कीप मेकिंग फ्रेंड्स ऑलवेज जिंदगी के हर फेज में आपको नए नए दोस्त मिलते रहेंगे स्कूल के अलग थे कॉलेज के अलग थे पहली जॉब के अलग थे फिर दूसरी जॉब लगी तो पहली जॉब वाले खली वली हो गए दूसरी जॉब वाले दोस्त हैं फिर आपके मोहल्ले के अपने दोस्त होते हैं बचपन के अलग दोस्त होते हैं दिल ऑलवेज कीप चेंजिंग तो ये ना सोचे कि बस ये है और यही मेरी कुल कायन है क्योंकि जहाँ ये भी होता है जहाँ दोस्तों को ये लगता है ना कि यार दिस पर्सन कार्ड फंक्शन विदाउट मी फिर एक्सप्लोटेशन आ जाती है फिर वो चाहे पैसों की हो फिर वो चाहे वक्त की हो फिर वो चाहे दूसरे मामला की हो फिर वो ट्रांजैक्शन बन जाती है और जहाँ ट्रांजैक्शन बन जाए फिर वो दोस्ती नहीं होती वो फिर बिजनेस होता है ट्रेड नहीं होनी चाहिए रिश्तों में ट्रेड नहीं होनी चाहिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले सकते या आप किसी से फेवर नहीं ले सकते बिल्कुल ले मगर इक्वल टर्म्स पर यह ना हो कि एक बंदा लिए ही जा रहा है आपसे कुछ लोग आपको फाइनेंशली ड्रेन करते हैं कुछ लोग आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं कुछ लोग होते हैं उनकी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होती पहले ही आपकी ज़िंदगी में इतने स्ट्रेस हैं आपकी पढ़ाई चल रही है नौकरियां हैं नहीं हैं घर के अलग मसले हैं लाइट नहीं है महंगाई है बाइक ख़राब है दस मसले हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करने दोस्त के पास जाते हैं फिर वो भी मसले लेके बैठा रहे चलो एक बार होता है इंसान दोस्त से ही शेयर करता है मगर कुछ लोग होते हैं उनके पास रोने के अलावा कुछ होता ही नहीं है तो ऐसे लोगों से दूर रहना यार क्योंकि वो मेंटली टैक्सिंग है ठीक है ना आप पहले ही इतने स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो हर वक्त एक बंदा आप पे इमोशनली हर वक्त डिपेंडेंट रहे क्योंकि यार कंधे दोनों के हैं ना तो कभी आपको उसका कंधा चाहिए कभी उसको ये नहीं कि एक ही आप ही कंधे दिए जाओ ये नहीं करना होता हम हर चीज़ बैलेंस में रखें वो चार बीम भेज रहा है तो आप भी चार बीम भेजें ओवर किसी भी चीज़ को ना करें तो सॉरी मैं तो किसी और टेंजेंट पर निकल गया बट लाइक Because I've been hurt by and hurt and disappointed by a lot of people who I thought were my close friends, so this chapter is very close to my heart. But uh, again, I consider this as a lesson, or I will go further. And I, that's the only thing. That love is a such thing that, due to which, a person is either in the heart or in the heart. So, if one time, if it is in the heart, then it doesn't come. It doesn't come. वो फिर आप टेस्ट मैं एक ही बार टेस्ट करता हूँ लोगों को वो ये मौका देने पे ना मैं बिलीव नहीं करता आई एम नॉट से कि पीपल डोंट चेंज या लोगों में रूम नहीं होता इम्प्रूव करने का बिल्कुल होता है लेकिन यार कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज़ोर की होती है कि आप बोलते हो नहीं यार बस मैं दोबारा नहीं सह सकता फिर ये भी होता है कि इवन दो बंदा इम्प्रूव भी हो जाए आपको सारे जिंदगी धड़का लगा रहता है क्या इसने मुझे वहाँ लेट डाउन किया था ये फिर करेगा और जहाँ आपका गार्ड अप हो जाए ना अरे दोस्ती तो होती हुई है जहाँ आपका गार्ड डाउन हो वे यूर लाइक इन योर जोन रिलैक्स कि यार यहाँ मुझे कोई जज नहीं कर रहा आई कैन बी माई सेल्फ आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ और जहाँ आपको दस चीज़ें सोचने लगे यार मैं ये बोलूँगा तो उसका ये जवाब आएगा मैं ये जब आप प्लानिंग में लग जाते हो ना जब दिमाग चलने लगता ऑफ सीन है दोस्त अच्छे बनाएं वो बनाएं जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एड करें दोस्त वो बनाएं जो आपके लिए खुश हों वो क्लैप द फर्स्ट यू नो हु शुड बी द फर्स्ट टू क्लैप जो अगर आप वीडियो बनाएं तो आपके कहे बगैर खुद ही शेयर करें आपको सपोर्ट करें आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करें आपको इनेबल करें आपके लिए रास्ते हमवार करें ना कि रास्ते में रुकावट बने या पत्थर डालें क्योंकि अच्छे दोस्त जो है ना बहुत बड़ी नेमत होती है और मैं जो कुछ भी हूँ अच्छे दोस्तों की वजह से बिकॉज आई हेड गुड कंपनी ग्रेट माइंड सेट्स अराउंड मी एंड इट शेप मी टू बिकम हु आई हैव बिकम जैसा भी हूँ जितना भी हूँ अच्छी कंपनी मैटर्स अलॉट इस तरह के लोग जो है ना ये आपको देखो 
वो तो शुगर ऑस्ट्रेलिया था तो वो केस वेस हो गया वरना पंजाब पुलिस में वो कोई एफ आई कटाई होती ज़िंदगी भर उसको वीज़ा नहीं मिलता किसी भी मुल्क का अगर झूठी भी एफ आई कटाई होती ज़िंदगी भर इसको कोई 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 मुल्क वीज़ा नहीं देता तो यार इस तरह के लोग आपके बहुत रिस्की होते हैं वो मर्डर वर्डर कर दे कोई कोई छुराई मार दे या रोड रेज में किसी की गाड़ी क्रश कर दे वो गाड़ी में आप भी थे वो आप भी गिल्टी बाय कंप्लिस फिर क्या होगा सो so, ज़िंदगी में ना लाइबिलिटीज़ नहीं चाहिए होती लाइबिलिटीज़ को हमेशा दूर रखना होता है जैसे कुछ लोग होते हैं उनके नशे बड़े आउट होते हैं डोंट बी अराउंड दैम कल को वो ओडी कर गया आपकी गाड़ी में या आपके अपार्टमेंट में अब पुलिस बुलानी पड़ रही है पुलिस केस है बाप जी आपके घर में नशा हो रहा था तो आप प्रोवाइड कर रहे थे ये बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज़ होती हैं भाई और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो अल्लाह बचाए कोर्ट कचहरी अस्पताल अदालत इन चीज़ों से मतलब जहाँ लोग सिक्योरिटी लेने दुनिया भर में जाते हैं इंसाफ लेने जाते हैं यहाँ माफ़िया मांगते हैं अल्लाह यहाँ से वास्ता ना पड़ा है कभी इट्स अ फैक्ट तो ना लाइबिलिटीज़ नहीं चाहिए ग्रोथ चाहिए अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा दोस्त वही हो कि जी बस बिजनेस की बातें करें नहीं समटाइम्स यू कैन जस्ट चिल एंड नॉट बी अबाउट दोज थिंग्स अगर एडिशन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन भी ना हो यू गेवर आई एम सेंग समाइम्स यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ चाय पी गप्पे मारी दैट से मगर टैक्सिंग ना हो इमोशनली फाइनेंशली क्योंकि ये बहुत होता है और मैंने यहाँ देखी है बहुत एक्सप्लोटेशन है हमारे लोग रिलेटिवली सीधे हैं ट्रस्ट करते हैं प्यार करने वाले हैं इतने कनाइविंग नहीं हैं भरोसा कर लेते हैं धोखा बहुत खाते हैं दूसरे मसलों में फंस जाते हैं तो इन ऐसे 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 वुल्व्स को ऐसे भेड़ियों को पहचाने अपने अराउंड अपनी सराउंडिंग में देखें जब आप तरक्की कर रहे हैं तो कौन सा दोस्त है जो खुश नहीं हो रहा आपके लिए इट्स अ रेड फ्लैग एलिमिनेट दैट फ्रेंड राइट कौन से दोस्त हैं जो के देखो दोस्त पता है क्या होता है वो होता है जो आपके पीठ पीछे आपको डिफेंड करे आपके कहे बगैर फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर कोई दोस्त है वो कहीं बैठता है एंड सब बडी टॉक्स शेट अबाउट मी क्या तो ऐसा है ये फजूल कंटेंट बनाता है ये है वो है बट इफ माय फ्रेंड उसकी हाँ में हाँ मिला है हाँ यार वो तो ऐसी है ये वो दैम इज इज़ नॉट अ फ्रेंड फ्रेंड वो होता है जो कि आपको आपकी एबसेंस पे डिफेंड करे और आपकी तारीफ करे झूठी नहीं जो जो बनती है वो मगर आपकी एक लाइन ऑफ डिफेंस होनी चाहिए ताकि आप तक बात ना आए तो वो चीज़ों को वही काउंटर करे राइट right? बुराइयों को वही काउंटर करें ये होता है ट्रू फ्रेंड्स ये नहीं होते कि जो आपके साथ कुछ और है फिर आपके फ्रेनिमीज़ के साथ बैठ के कुछ और है वो फिर फ्रेनिमीज़ होते हैं और फ्रेनिमीज़ सबसे खतरनाक है क्योंकि एनिमी का तो पता है ना वो बैठा हुआ जो फ्रेनिमी है ना वो साथ बैठा हुआ है हम आपको पता ही नहीं है वो आपके साथ खाने भी खा रहा है वो आपके साथ घूमने भी जा रहा है उसको आपके सारे डर्टी सीक्रेट्स भी पता है हर चीज़ पता है ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है वह यू आर सराउंडेड बाई सम वन हु नोज वे टू मच तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है कि भाई यू डोंट नो कि आपके साथ जो बैठा हुआ है वो बेसिकली आप पे डेटा कलेक्ट कर रहा है और उसके कोई और अल्टीरियर मोटिव हैं वो आपको हर्ट कर सकता है तो वो जो है ना बड़ा खतरनाक सिचुएशन सो यू यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वी लिव इन अ वेरी कम्पटिटिव एज हर किसी को मशहूर होना है हर किसी को फेम चाहिए सबको पैसा चाहिए एक रैट रेस है वो वैल्यूज़ और वो ट्रेडिशन वो सब दे आर थिंक ऑफ द पास्ट नाउ इट्स ऑल अबाउट क्विक फेम अब उस चक्कर में कोई आपको कहाँ हर्ट कर रहा है कोई आपको कहाँ से खींच रहा है आपको पता होना चाहिए यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ हु यू आर हैंगिंग आउट विद एंड या कहने को तो बहुत कुछ है इस सब्जेक्ट में बट आई आई जस्ट एंड एट दैट आई एम रियली सॉरी टू हेयर अबाउट ऑल दैट ट्रामा दैट यू आर टू गो थ्रू प्लीज़ 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 be very mindful of who you are traveling with and who you are engaging with in financial transactions so iska cheezon ka khayal rakhe i hope you learned a great lesson from this and be very mindful of it and not repeat it again aur jitne log sun rahe hain jo in cheezon se relate kar sakte hain the things that i've said please be very careful about who is around you because it can severely damage you not just emotionally not just financially but in every possible way and the worst thing that can happen to a person is that when they are unable to trust anyone anymore kuch logon ke sath itna bura dhoka hota hai unka imaan hi ud jata hai ye jo stage hoti hai na ye badi khatarnak ho ye bahut buri hoti hai ke yaar main kisi pe trust hi nahi karta 
लाइक सारी लड़कियां धोखे देती हैं लाइक कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक इतना बुरा होता है वो कहते हैं सारी औरतें एक जैसी हैं जो कि नहीं होती सिमिलरली अगर आपका किसी दोस्त से वास्ता पड़ गया जिसने ऐसी हरकत की आपका ईमान ही उड़ जाता है वो नहीं होता जैसे जब आप पे जब आपका मोबाइल छिनता है कराची की एग्जाम्पल है या आप पे वारदात होती है उस पर अटैम्प्ट भी होती है उसके अगले दो हफ्ते तक आपको हर बाइक वाला मोबाइल चोर लगता है ये डिस्ट्रस्ट बड़ा ख़तरनाक होता है कि आपको वो एक बंदा जो बेचारा नौकरी करने जा रहा है शरीफ आदमी है वो भी आपको चोर लगता है क्योंकि यू वर सो ट्रामाटाइज बाय वर्ड हैड हैपन टू यू कि अब आपको सब बुरा लग रहा है तो ये ट्रामा जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक होता है ये तो चलो फिर वेयर ऑफ हो जाता है मोबाइल स्नैचिंग वाला बट ये दोस्ती वाला रिलेशनशिप्स वाला इट कैन रियली ब्रिंग यू डाउन इन लाइफ सो बी वेरी केयरफुल बी वेरी माइंडफुल अपना ख्याल रखें थैंक यू वेरी मच और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन पेट्रियन पेट्रियन डॉट कॉम सर्च गंजी स्वैग उसके बहुत सारे फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि आपका क्वेश्चन प्रायोरटाइज हो जाता है सो so, अपना ख्याल रखिएगा और इन शाला आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी दुआ कीजिए ज़रा आवाज़ सही हो जाए हाफिज़